Джони Деп е роден на 9 юни 1963 г. в Уенсборо, Кентъки. Той е американски актьор, продуцент и музикант, който става известен със своите иконични роли и неподражаем стил. Деп има богата филмография, включваща наградени филми като Едвуд и Карибски пирати, които го утвърждават като един от най-успешните и влиятелни актьори в Холивуд. Джони Деп е изключителен актьор, известен със своята харизма и уникален стил. Той успява да впечатли публиката със своя талант и вариация в ролите, които изпълнява. Деп е непретенциозен майстор на актьорското изкуство, който безупречно се вписва в най-разнообразни жанрове и винаги ни вълнува със своите изумителни изпълнения. Здравейте, приятели! Аз съм Жан, а вие сте с моята поредица в канала ТОП 10 филми на известни актьори. Това е шестото видео от тази поредица, така че след края на видеото можете да влезете в канала и да си пуснете предишните епизоди. ТОП 10 филми с Дензел Лошингтън ТОП 10 филми с Киано Ривз ТОП 10 филми с Дуэн Джонсън с Калата ТОП 10 филми с Силвестър Сталон и ТОП 10 филми с Арнолд Шварценегер. За всички тези видеа е положено изключително много трус от моя страна и те са създадени специално за вас. Вие сте тези, които определят за кой актьор да направя видео. За това, нека ви попитам. Кой искате да бъде следващият актьор, за когото да направя видео? Уил Смит, Жан Клод Ван Дам, Джейсън Стейтъм или Джон Траволта? Напишете ми долу в коментарите или гласувайте. А сега... Искам да ви представя моята нова класация. Топ 10 филми с Джонни Деп. Топ 10 филми с Джонни Деп. Пожелавам ви приятно гледане. Номер 10. Убийство в Ориент Експрес. 2017 година. Убийство в Ориент Експрес разказва за белгийския директив Еркю Поаро, който се намира във влака Ориент Експрес. Влакът става място на убийство и Поаро започва разследване. С помощта на своите умения и наблюдателност той разкрива тайните и мотивите на пътниците, които могат да бъдат заподозрени за престъплението. След множество разкрития и интриги, Поаро намира истината зад убийството. Важна роля във филма изиграва Джонни Деп, който влиза в ролята на граф Ренгини. Номер 9 Бени и Джун 1993 г. Бени, изигран от Джонни Деп, е свободолюбив и необвързан човек, който се наслаждава на живота си и живее по собствени правила. Той е виртуозен артист и щастлив, но животът му се преобръща, когато среща Джун, тиха и независима млада жена, която е затворена света на ментално заболяване. Между двамата се развива необичайна и нежна любов, която преодолява всички пречки и предресъдъци в обществото. Бенни разбира и цени уникалните качества на Джун и я подкрепя в нейната борба за свобода и самостоятелност. Те създават силен и необикновен брак, който е известен със своята преценка, съвместност и дълбока връзка. Филмът Бенни и Джун изследва въпроси за приемането на различията и обжита, която може да съществува извън общоприятите норми и стандарти. Той ни въвежда в магическия свят, където любовта и свободата на душата могат да преодолеят всичко. Номер 8 от Ада, 2001 година. Филмът разказва историята на Джакин Скоровача, един от най-известните серийни убийци в историята на Лондон, известен със своите жестоки и кървави престъпления, извършени през есента на 1888 година. В ролята на инспектор Фредерик Аберлин се изявява Джонни Деп, който води разследването на убийствата. Той е мрачен и обсебен от престъпленията на Джакин Скоровача и се опитва да разкрие идентичността на убиеца, преследвайки подозренията си и следейки следи, които могат да го отведат до източника на злото. Филмът от Ада представя мрачна атмосфера на улиците на викторианския Лондон, като изследва социалните и политически проблеми на това време. През цялото разследване инспектор Аберлин се сблъсква с корупция, конспирации и мрачни тайни, които проникват във висшите класи на обществото. От Ада представя смела и интригуваща история, която смесва факти и фикция, за да разкрие вълнуващата легенда около Джакин Скорвача и неговите ужасни престъпления. Филмът се отличава с впечатляваща визуална стилистика, напрежение и мрачна атмосфера, която възвеличава злото и ужасите на тази мрачна глава от историята. Номер 7. Имало едно време в Мексико. 2003 година. 
Във филма имало едно време в Мексико Джони Деп изпълнява ролята на изтъкнатия на емен убиец Санс, който се намира в центъра на сложни интриги и опасности. Той е архетипичният антигерой с безкрупална натура, който се оказва влечен в международен заговор, в който политически играчи, мексикански наркобарони и корумпирани агенти на ЦРУ се борят за власт и възможности. Историята се развива в множество паралелни нишки и заплетени сюжети, които обхващат и различни герои. От мръсния свят на наркотрафика до политическите интриги, филмът представя жестокостта на този свят, допълнени от богатство на екшен и бойни сцени. Имало едно време в Мексико е пълен с експозивни сцени, култови реплики и стилизиран визуален стил, характерен за филмите на Робърт Родригес. Филмът представя впечатляваща комбинация от екшен, трилър и драма, като Джонни Деп допринася с уникалното си изпълнение за магнетичността на филма. Номер 6. Ед Уд. 1994 година. Ед Уд е американски биографичен филм от 1994 година, режисиран от Тим Бъртън. Филмът разказва историята на Едуард Ди Уд младши, известен като Ед Уд, изигран от Джонни Деп, който е бил режисьор на нискобюджетни филми през 50-те и 60-те години на 20 век. Ед Уд е амбициозен и страстен режисьор, който се стреми да постигне успех в индустрията на филмите, въпреки липсата на финанси и технически ресурси. Той става известен със своята любов към необичайни и ексцентрични филми, включително научна фантастика и ужаси. Въпреки неуспехите и критиките, Ед Уд запазва вярата си в своето творчество и гради близки приятелства с различни хора, включително звездите на екрана, Бела Лугози, изигран от Мартин Ландо и Тор Джонсън, изигран от Джефри Джонс, които го подкрепят в неговият път. Ед Уд е филм, който проследява живота и кариерата на Ед Уд, разкривайки не само трудностите и провалите, но и страста и предаността му към киното. Той съчетава хумор, драма и носталгия, докато проследява похватите и стремежите на един необикновен режисьор, който въпреки всичко се следва мечтите и убежденията. Номер 5. Тайн Прозорец. 2004 година. Тайн Прозорец е американски трилър филм от 2004 година, базиран на разказа Secret Window, Secret Garden на Стивен Кинг. Филмът разказва за писателя Мор Трейни, изигран от Джонни Деп, който се бори с писателска криза и лични проблеми. Мор Трейни живее самотно във викторианска къща, когато е посетен от странен мъж на име Джон Шушер, изигран от Джон Туртуро. Шушер твърди, че Морт му е откраднал идеята за неговия роман и го заплашва. Ситуацията се осложнява, когато започват да се случат странни ужасяващи неща около Морт и той започва да се съмнява в собствената си ментална стабилност. Филмът проследява действията на Морт, докато той разгадава мистерията около посещението на Джон Шушер и опитва да се защити от заплахите, които го обикалят. Сюжетът разкрива тъмните тайни и демоните на Морт, като се развива в напрегната и психологическа игра между героите. Тайм прозорец е филм, който предлага интригуваща смесица от трилър, мистерия и психологическо напрежение. Джонни Деп изпълнява ролята си майсторски, представяйки сложния и смутен свят на Мор Трейни, докато филмът разглежда теми като въображение, параноя и лично отмъщение. Номер 4. Дневникът на едно пианде. 2011 година. Дневникът на едно пианде е американски филм от 2011 година, базиран на едноименния роман на Хънтър Си Томсън. Филмът разказва историята на Пол Кемпър, изигран от Джонни Деп, Журналист с проблеми с алкохола и безкомпромисен свободен дух. Пол Кемпър напуска големия град и се премества в Пуерто Рико, където започва да работи за локален вестник. Той намира вдъхновение и изпитва своята страст към журналистиката в дивия и свободен свят на Карибите. Въпреки това Пол се оказва замесен в тъмната страна на корпоративна корупция и горещи политически интриги в региона. Филмът проследява пътешествието на Пол Кемпър, като той се бори със своите демони, и иллюзии света на алкохола и разврата. Във връзка с това той развива сложни отношения с различни хора, включително колеги журналисти, местни жители и тайнствени жени. Дневникът на едно пианде представя мрачна и интензивна проза, типична за творчеството на Хънтър Си Томсън и отразява неговите теми на изгубена интегритет, борба с системата в търсене на истината. Филмът се отличава с автентичния изпълнителски стил на Джонни Деп и преплитането на комедия, драма и пътешествие в сърцето на горещия карибски рай. Номер 3. Кошмар на Елм Стрит. 1984 година. Кошмар на Елм Стрит е американски хорър филм от 1984 година, режисиран от Уес Крейвън. 
Филмът е емблематично заглавен жанра и въведе на киното един от най-известните ужасяващи персонажи – Фреди Крюгер. Историята следва група младежи, които започват да бъдат преследвани от Фреди Крюгер, мрачен убиец, който ги преследва в техните сънища. Фреди Крюгер с известната си иконична фигура с черна риза и остри ножици на мястото на ръката си, използва кошмарите на жертвите си, за да ги убива в реалния свят. Филмът разкрива тъмни тайни около Фреди Крюгер и причините за неговата злоба, свързани с мрачното минало на един малък град. Героите се опитват да разберат как да се справят с този кошмарен убиец и да оцелеят, докато Фреди продължава да ги гони в техните сънища. Кошмар на Елм Стрит е известен със своят иновативен подход към хорора и създаването на напрежение в сънищата на героите. Филмът представя комбинация от страх, ужас и сюрреализъм, като въвлича зрителя в мрачния свят на Фреди Крюгер и създава някои от най-иконичните моменти в историята на жанра. Номер 2. Туристът. 2010 година. Туристът е американски филм от 2010 година, режисиран от Флориан Хенкел фон Донерсмарк. Филмът е ремейк на френския филм Антриик от 2005 година. Това е романтичен трилър, който разказва за Франк, изигран от Джонни Деп, който става участник в опасна игра на въображение и идентичност. Франк е американски турист, който се намира в Венеция, Италия, в опит да забрави проблемите си. В една случайна среща той среща прекрасната и загадъчна Елис, изиграна от Анджелина Джоли. Тя го представя на себе си като гадже, надтърсен от полицията финансист, с фалшива идентичност. Филмът следва Франк, докато той попада в все по-опасни ситуации и се оказва замесен в международна интрига и обида. Той трябва да разбере в кого да вярва и как да се измъкне от ситуацията, докато се заплашва и неговия живот. Туристът предлага комбинация от романтика, интрига и екшен, като разгръща вълнуваща история за двойни игри и силни чувства. Филмът се отличава с елегантна визуална естетика и харизматичната игра на Джонни Деп и Анджелина Джоли, които привличат вниманието на зрителя и създават химия на екрана. Номер 1. Карибски пирати. 2006 година. Карибски пирати е американски приключенски филм, който следва приключенията на капитан Джак Спарл, изигран от Джонни Деп и неговите съмисленици в светът на пиратите в надлъжни океан. Филмът започва с Джак Спарл, който е задължен да плати дълг, когато мистериозният капитан Дейви Джонс и неговия легендарен кораб, Черната перла, претендират за неговата душа. Спарл е въвлечен в опасна игра, като се опитва да избегне смъртта и да се спаси от прокълнатия кораб. Докато търси начин да се измъкне от сделката с Джонс, Джак Спаро и неговите съмишленици Уил Търнер, изигран от Руандо Бум и Елизабет Слоун, изиграна от Кира Найтли, се оказват в епична състезателна битка срещу времето и злото, което ги преследва. Пътешествието им ги отвежда през опасни морски приключения, изобилни с магия, мистерия и пиратски интриги. Карибски пирати е изпълнен с екшен комедия и фантастика, като предлага зрелищни визуални ефекти и карибска атмосфера. Филмът въвежда зрителя в света на пиратите и го пренася от пиратските кораби, изобилни с борби на мечове и неочаквани обрати в сюжета. Вложих доста труд и време за да направя това видео, затова се надявам то да ви е харесало. Докато го правех, трябваше да избирам измежду десетки филми с участието на Джонни Деп и искам да ви кажа, че всеки един от филмите в тази класация заслужаваше да бъде на първо място. Затова, ако има хора, които смятат, че съм подбрал неправилно филмите, Можете да ми напишете долу в коментарите как бихте ги подредили вие. Както ви казах преди малко, надявам се, че видеото ви е харесало и ако искате да ми покажете, че е така, просто му оставете по един палец нагоре. Така ми помагате адски много. Не забравяйте да се абонирате и за каналът ми с камбанка, като по този начин не само подкрепате каналът ми, а ми ще получавате известия всеки път, когато качвам ново видео. Благодаря ви, приятели! Искам да благодаря и на всички, които останаха до тук и гледаха видеото ми до край. Това наистина помага то да достигне до повече хора. Благодаря ви. Това беше всичко за днес, къпи приятели. Гласувайте в канала, пишете коментар и ще се видим в следващото видео. До скоро!